girlfriend mo sa radyo, huwag gaanong lalapit, baka ma-enjoy mo masyado. Itong dalagang ubod ng alindog at hmm, ang puti masyado. Konting lapit at konting ipit dahil aabante na ang biyaheng sulit na sulit. Kalma lang at tara, sama na sa... Sama ko ha. Depende. Masarap na biyahe kasama ng magandang babae. Lindsay, Lindsay, Lindsay! Sige na, tabi tayo. Sige na nga. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Tabi lang, ha? Oh, Lindsay. Eto, ta, katabi mo na. <laughs> Check your time. Dalawang minuto. Makalipas po ang alas dos ng hapon. It's 2. 2 on the clock. Oras na yan. Netted po sa atin ng MX3 Coffee. And of course, ng Tita Ellie. Nata de Coco and Kaong. Sarap at tamis na lagi mong mamimis. Lihim, lihim ng liham. Mahal ko ito po ang lihim ng liham. Every Tuesdays, Fridays, and Saturdays. Dahil nga po ba tayo po ay may pandemya pa sa mga panahon na ito. Yan na lang po muna ang schedule po natin. Sa mga nagtatanong po ha, every Tuesdays we go on air well using Facebook mahal ko uh, live po tayo Facebook live every 2pm and then Friday 1 to 4pm then Saturday mahal ko 2pm pa rin sa Facebook live alright sa so mga nagtatanong po sa atin ano na po ba ang schedule ng uh, lihim ng liham ni Lindsay pandemic edition mahal ko pandemic edition gusto mo ba yon ha gustohin mo na <laughs> Saan pa mahal ko? At babalik din tayo sa dati nating gawi. Da- babalik din tayo sa dati nating schedule, mahal ko. Wow! Uh, hold on tight lang. Walang BBT. Oo, samahan nyo lang po kami dito po sa Energy FM. ba? Diba? Sama-sama lang tayo. Kayo naman. At having said that, mahal ko, bilang nabanggit ko na rin yung Facebook Live, eh hello po, isang magandang hapon sa lahat po ng mga nasa Facebook Live po natin sa mga oras na ito. Yahoo! Too bad, wala lang akong ano, other device na pwede kong tingnan yung ating Facebook Live as of the moment. Oh. Oo, isa lang yung gadget ko dito sa harap ko. But anyways, mahal ko mamaya po, eh hahanapin ko po yung mga nagme-message ngayon. Sige nga, tingnan nga natin kung pwede ko siyang i-message. Pwede kong silipin yung ating Facebook Live sa mga oras na ito, mahal ko. Punta po kayo doon, facebook.com slash energyfm106.7 Once again, facebook.com slash energyfm106.7 Ha, magkita-kita po tayo doon. Lihim, lihim ng lihim. Ito na, binubuksan ko na. Medyo mabagal lang talaga. Pagpasensyahan nyo na po. Ano? Oo, pero, yan, keming-keme naman po tayo dyan. Wow! Ano bang kaganapan dyan ngayon? No, mag-ingay po kayong lahat. Ha, ito na, nakita ko na. Hello po. Si Ate Raquel Carino. Hello, DJ Lensay. Kamusta ka na? Okay naman po ako. Bernaline Lucero. Hello po, DJ Lensay. Gandang hapon. Ganoon din si Bea Bellarmino. Sino pa itong mga to? Si Santibanyas Amor. Hello, dear. Pretty mo talaga, Lensay Mahal. Oh, thank you. Oh. Salamat po. Wow. Pa-shoutout naman, Meloy Invina, Lexter Galima. Pa-shoutout po, Lodi. And si Melanie De La Cruz. Ganda naman ni ate. Maraming salamat po. Thank you, thank you all so much. Mamaya po, babati pa po tayo mga galing pong Facebook Live ha. And alam ko ikaw na naririnig ngayon ng boses ko sa radyo, mahal ko. Hindi ka man nagko-comment sa akin dahil busy ka sa mga ginagawa mo. E di, thank you pa rin po kasi nandito ako sa background mo, ba? Diba? Ako ang pinapakinggan mo. Yung cellphone mo naman may radyo na yan, ba? Diba? Punta ka na dun sa built-in application, mahal ko. O pre-installed na application dyan sa telepono mo. May radyo yan. Ha- hanapin mo na yung 106.7 0. That's 106.7 Energy FM. Okay? 106.70. Hanapin mo na dyan sa tuner ng radyo mo sa cellphone dahil Energy FM yan. Wow! Alright. So, 24-7 tayong magkakarinigan and 24-7 tayong magkakakwentuhan dito po sa Energy FM. Okay? Okay naman tayo, Jern. Halika na at tayo po ay magdramahan na ngayong hapon na to. Lihim, lihim ng lihang. Kung meron kang story 
Kelly na gustong i-share dito po sa Lihim ng Liham, hindi po ako nagbibiro. I-send mo lang yan, mahal ko ha. Sa so, Lihim ng Liham, 1067 at yahoo.com. Again, mahal ko, Lihim ng Liham, 1067 at yahoo.com. Ako po ang bahala sa mga istorya po ninyo. Kung wala kang masabihan, meron kang gustong sabihin, meron kang gustong ikwento, daani natin sa istorya, isulat mo yan sa akin. I-send mo sa email address ng Lihim ng Liham, Lihim ng Liham, 1067 at yahoo.com. Honest natin, subong kaploan, check your time. Metro with Mega Manila, Luzon, Visayas, and Mindanao, 6 minutes after 2. Tamang oras, Metro at Mega Manila, 2.06 on the clock. You are still with me. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay, Lindsay, Lindsay. At tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin, radyo. Sabihin mo. Energy! Lihim. Lihim. Nang lihang. Nang lihang. Paghanga. Pagkayamot. At pagkasabihin. Damdamin hindi masambihin. Suya na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalaki? Lihim, lihim ng liham. Ng liham. Kong Lin Say. Ito po ay kwento ng isang babaero. Ito pong kwento na ito ay para sa babaeng sinayang ko lang. Say sana mapili mo yung sulat ko Kasi ito lang yung paraan Para mapansin ako ng babaeng sobrang minahal ko Pero pinabayaan ko lang Sinayang ko lang Para sa babae na yon. Pasensya ka na ha. Pasensya ka na kasi ito lang yung tanging paraan na alam ko para makausap ka. Binlock mo kasi ako. Tapos nagpalit ka pa ng number mo. Kahit yung mga kaibigan mo, hindi ko mapakiusapan para lang makontak ka. Tama nga sila. Nasa huli ang pagsisisi. I took you for granted when we were together. Aminado ko, Lindsay, hindi ako matinong lalaki. Marami akong babae na pinapafall lang, pinaflirt ko lang. Samantalang yung girlfriend ko, yung girlfriend ko na walang ginawa kundi mahalin lang ako at tanggapin ako ng paulit-ulit. E pinabayaan ko lang. Di ko binigyan ng importansya. Hindi ko oh, sineseryoso yung ibang babae nun. Dinedate ko lang sila. Pinapaasa. Mahal ko naman talaga yung girlfriend ko. Pero hindi ko alam kung bakit. Masaya ako kapag meron akong iba. Na 
Naalala ko pa, Lensei, nung una ko siyang niligawan. Siya yung pinaka-unique na babaeng nakilala ko. Wala siyang kaarte-arte sa katawan. One of the boys. Napakatalino pa niya, Lensei, kaya nakuha niya agad yung atensyon ko. Binigyan niya po ako ng... Nang chance na patunayan na sincere ako sa panliligaw sa kanya. Being with you, being your boyfriend was a gift. Naalala ko pa nga, pinakilala mo ako sa daddy mo at sa family mo. Siguradong sigurado ka na sa akin nun. Nakakahiya kasi tinanggap nila ako ng buo. Welcome na welcome ako sa family nyo. Lahat ng effort mo, binubuhos mo sa akin. Ikaw nag-aaral ka pa pero ako nagtatrabaho na ako. Every week, ikaw yung naghahanda ng merienda ko. Tapos meron pang sticky notes... Sa ganong paraan mo ako nire-remind na masayang-masaya ka sa akin at mahal mo ako. Lindsay, we were so in love. Lalo na siya. Mahal na mahal niya ako. At hindi ko naman maipagkakaila na ramdam na ramdam ko yun. Gustuhin ko man siyang seryosohin, Lindsay, hindi ko magawa. At alam ko na ako yung may problema at hindi siya. Napakaswerte ko sa kanya kasi tulad nga ng sinabi ko, mahal na mahal ako ng girlfriend ko. Despite you being so faithful and nagbuhos ka na rin ng sobrang effort sa akin, ano nga bang sinukli ko sa'yo? Ako ito. Party every night. Nakikipag one night stand ako sa ibang babae na nakikilala ko sa mga bar. <laughs> Wala eh. Mayabang talaga ako nung time na yun. Gwapo ako. Mayaman. Akala ko na sa akin na yung lahat. Akala ko kaya kitang palitan kahit anong oras ko gustuhin. Yung mas maganda, mas sexy, 
Yung pwede kong i-display sa ibang tao. Nagdadamit ng girly. Naalala ko pa nga nun eh. Dapat nasa Singapore tayo. First anniversary natin. Pinauna kita sa Singapore. Kasi ang sabi ko sa iyo, may meeting pa ako being the head engineer sa office namin. You were so understanding. Ang sabi mo sa akin, okay lang. Naiintindihan mo yung trabaho ko. Napaka-understanding at napaka-thoughtful mo na girlfriend. And so, bumiyahe ka mag-isa papunta sa Singapore. Hinintay mo ako doon. Pero ano nga ba talagang ginawa ko dito nung naiwan ako? Wala. Nakipag-date ako doon sa isang babae na pinakilala sa akin nung kaibigan ko. Sino ba naman kasi yung tatanggi? Model yung kadate ko. ganda Pero naghintay ka pa rin sa Singapore noon. Ito pa ha. Ilang beses mo ba akong nahuli na may alternate phone? May iba kong cellphone na tinatago sa iyo. Doon ko nilalagay lahat ng babae ko pero sa tuwing mauhuli mo ko Nagagalit ka lang, tapos pinapatawad mo naman ako. Ilang beses nga bang na-compromise yung pag-aaral mo sa mga kalukohan ko? Ang tanga-tanga ko nun para lang, para lang sirain kung ano yung meron tayong dalawa. Hindi ko makakalimutan kung paano ka naging parte ng buhay ko. Isa pang katangahan ko ah. Yung dinala ko yung babae ko sa kondo nyo. Akala ko kasi hindi ka pa uuwi nun eh. Sobrang nasaktan kita. Kasi nalaman mo yung totoo. Munti ka pa ngang hindi maging cum laude nun dahil sa katangahan. Kasi pinatawad mo ko kahit na huli mo na ako. Oo, ganun ako. Alam kong hindi ko deserve yung someone like her, Lindsay. Pero na-manage mo ng maayos yung mga bagay. Sabi ko sa sarili ko, Sabi ko, hindi na kita sasaktan ulit. Gumraduate ka on top of your class. Proud na proud ako sa'yo. Pero eto na naman ako. Kailangan kong pumunta sa Taiwan to help my daddy. May negosyo kasi siya doon. Akala ko, kakayanin ko eh. Umiral na naman yung kagaguhan ko at yung kamunduhan ko. Tawag ng laman. Ang dami kasing magaganda dun. Tapos nawalan ko pa ng oras sa akin kasi nag apply ka na ng trabaho. Ang mali ko lang talaga hindi kita inintindi. Nagpe-prepare ka rin kasi sa board exam nun. Akala ko napakatalino ko na malulusutan ko lahat ng kalukohan ko. Kaso nasakta na naman kita. Ang nabalitaan ko, 
tumigil ka sa pagre-review. Tapos nawalan ka ng gana na mag-take ng board exam. Umuwi agad ako nun. Lumipad agad ako galing Taiwan papunta dito. Kasi gusto kitang makita. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. But you were a tough woman. Sobrang tapang mo. Ang nangyari, tinanggap mo yung apology ko. Pero ang masakit eh, hindi mo na ako pinayagan na bumalik pa sa buhay mo. You did not take me back. Pinabayaan mo na ako. How can I convince you to stay? decided to let me go. Tapos nawala na ako ng balita sa'yo. Di na kita makontakt eh. Di na tayo makapag-usap. Nabalitaan ko na lang na na-engineer ka na rin pala, mahal. Proud na proud na naman ako. Alam mo ba kung ano yung pinagsisisihan ko nun? Alam ko kasi na kaya mong mag-top doon sa exam na yun. Pero hindi mo nagawa kasi na-distract ka sa mga ginagawa ko. Sa mga kagaguhan ko sa'yo. Sorry ah. Kasi wala na talaga akong mukhang hiyaharap sa'yo. Hindi ko talaga kaya. Kaya dito ko na lang dinaan. I wish you well. I tried to move on without you. Dalawang taon na yung nakakalipas. Mahal, ini-stock pa rin kita. Ilang babae na ba yung dinate ko? Ilang girlfriend na ba yung dumaan sa akin? Pero hindi ko pa rin mahanap yung pagmamahal na binigay mo sa akin noon. Hanggang isang araw, ang sabi sa akin ni Mama, malapit ka raw sa akin. I took the chance para makita kita. Kasi sabi ko, Baka love is sweeter the second time around. Pinansin mo naman ako. Pero ito na naman yung tawag ng... Yung tawag ng laman. Nakikipag-usap ka na sa akin nun eh. Okay naman tayo. Pero ewan ko ba? Hindi ko alam kung bakit hindi ako makaiwas sa kasalanan.
May nakilala na naman ako. Pinatulan ko. Ayun na naman. Kasi akala ko friends lang tayo eh. Naging masaya naman ako ng isang gabi. Ang laki ng binayad ko dun sa babae. Pero ang hindi ko alam, nasaktan ka pala. Nasaktan na naman kita. Ang gago ko talaga, no? Kasi sinayang ko na naman yung chance na binigay mo sa akin. Para lang sa isang gabi. Ngayon, mahal. Balita ko masayang-masaya ka na. Masakit sa akin kasi I'm not the reason of that happiness anymore. Masakit para sa akin kasi nagmo-move on ka na sa buhay mo. At hindi ako kasama doon. Nabalitaan ko rin na tinutupad mo na yung mga pangarap mo with somebody else. Ngayon sobrang nagsisisi ako. Sana hindi ko nalang pinatulan yung ibang babae noon. Balita ko, ikakasal ka na raw eh. Masayang-masaya daw kayo. Bago pa lang kayo, pero ang balitang narinig ko, may plano na kayo. Plano na kayong magkaroon ng pamilya. Plano na kayong magpakasal at magsettle down. Masakit siyempre para sa akin, pero... Siguro ito na yung karma ko. Alam mo yung kagwapuhan, yung talino, yung pera. Wala nang ibig sabihin lahat ng yun eh. Kapag wala ka namang kapareha. Kaya sana ingatan ka niya, mahal. Sana hindi ka niya lokohin tulad ng ginawa ko sa'yo. Dinaan kita sa matatamis na salita. Sa umpisa lang magaling. Sana maging masaya ka sa kanya. Lindsay, ngayon masasabi ko na I'm now signing off. As a certified babaero. Hindi lahat ng lalaki gago. Hindi kami lahat babaero. Pero warning lang sa mga babae. Marami jan tulad ko. Sa una lang magaling. Kaya sana mahal, again, sana huwag kanyang paluhain. Sana mahalin kanya ng sobra. Hindi yung ginawa ko sa'yo. Saan nagsimula Sapat, but he.